कभी भी ये मत सोचो कि ये नहीं हो सकता ऑलवेज थिंक दैट यू कैन यू हैव टू यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है ही नहीं करना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है Hello my viewers I'm your host Kurinder Singh and in this video I'm going to talk about some of the important questions that are asked by my students and unme se sabse important jo questions the wo ye hai ki kya hame IELTS exam dena chahiye aur dena chahiye to kya hamara result aayega iske ilawa bahut sare students ye bhi puchna chahte hain ki hame IELTS ka exam fill karna kab chahiye to ye sare answers aapko is video mein milenge agar aap is इन्हीं सवालों के जवाब चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड डू नॉट स्केप द वीडियो एंड गाइस इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पहले थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो पूछा गया है बाय सब्सक्राइबर एंड दैट्स रेखा बहल क्वेश्चन यहां पे पूछ रहे हैं हेलो सर आई गिव माय स्पीकिंग यस्टरडे एंड आई एम अ लिटिल बिट नर्वस एंड one question asked by examiner but cannot think so he said to uh, he said to me that let's move to another question okay yahan pe inka main question ye hai ki examiner ne inse koi question pucha aur in inko answer nahi aaya jiski wajah se unhone move on kar diya so guys bahut hi acha question hai ye cheez bahut baar hoti hai ki kai baar aapko aisa question pucha jata hai jiske bare mein aap ekdam se shock ho jate hain kyunki aapne wo cheez ki nahi आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया उस चीज को तो वहां पे आपको रिएक्ट कैसे करना चाहिए सो गाइस इट्स रियली सिंपल ये आपका इनफॉर्मल टेस्ट है यहां पे जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के बारे में नॉलेज हो ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत अच्छे से अच्छे से जानते हैं कि यहां पे रिएक्ट कैसे करना है यहां पे आपको टाइम लेना था अगर ये फॉलो अप क्वेश्चन अगर क्या है फॉलो अप क्वेश्चन है ठीक है ये फॉलो अप क्वेश्चन है तो आप एग्जामिनर से टाइम ले सकते हैं यू कैन से एग्जामिनर इट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर कैन आई गेट सम टाइम टू थिंक ठीक है इतने में वो आपको टाइम देगा लाइक थर्टी सेकेंड्स टू थिंक आप सोच सकते हैं कि इसमें आपने क्या आंसर देना है या अगर आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं लगा तो उस केस में आप उनसे पूछ सकते हैं दैट वट डू यू मीन बाई दिस ठीक है अगर आप चुप रहेंगे सो इट्स ऑब्वियस दैट इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर स्कोर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पैंट यहीं पे आपके डिडक्ट करके जाएंगे लेकिन इसका इफेक्ट तो बिल्कुल पड़ेगा ही ठीक है सुना लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं ओके आई फेस प्रॉब्लम मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड की थी कि एंटोनेशन हमें कैसे यूज करने चाहिए अगर आपने इंटोनेशन की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा आप जरूर देखेगा Now coming to the point कि आपको कब एग्जाम फिल करना चाहिए सो गाइज एक सिंपल सा फंड है आप बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डर ही होते हैं जिसकी वजह से आप डिफरेंट रिव्यूज देखते रहते हैं कि हमें अपने फ्रेंड से पूछ लिया या आप जहां पर पढ़ते हैं आप उनसे पूछते रहते हैं कि हमें कब एग्जाम जो जिस जिन्होंने दिया है कि कैसा था एग्जाम क्या इजी था क्या डिफिकल्ट था ऐसी बात है जब आप पूछते हैं सो गाइज आयल्स जो है इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ठीक है आयल्स कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम इजी है या एग्जाम डिफिकल्ट है ना तो कभी एग्जाम डिफिकल्ट होता है ना ही कभी इजी होता है इट ओनली डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटी मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे फॉर एग्जाम्पल अभी ट्वेंटी फोर्थ जून का एग्जाम हुआ तो एक ही हॉल में आप हम मिनिमम स्टूडेंट्स लेके चलते हैं फॉर एग्जाम्पल दो सौ स्टूडेंट्स हैं टू स्टूडेंट्स हैं एक हॉल में उन्हीं 200 हंड्रेड स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स के बैंड आएंगे फोर सिक्स एंड एट ऑल्सो ठीक है उस वही क्वेश्चन आएगा उनको वही एटमोसफियर एक ही एग्जाम सारा कुछ सेम होगा अगर जो जो आप रिव्यू देख रहे हैं या जो आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं अगर उसकी कैपेबिलिटी आपसे ज्यादा होगी तो वो ऑब्वियसली कहेगा कि यार इजी एग्जाम था लेकिन अगर उसकी कैपेबिलिटी आपसे कम होगी तो वो आपको बोलेगा कि एग्जाम बहुत ज्यादा टफ था जिससे आप डर जाएंगे आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप नर्वसनेस की वजह से और भी ज्यादा डाउन आ सकते हैं सो गाइज मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ये मत पूछे कि रिव्यू क्या है एग्जाम का आप अपनी प्रेपरेशन के ऊपर ध्यान दीजिए आप उस वक्त एग्जाम दीजिए जब आपकी जो डिजायर स्कोर है वो कॉन्स्टेंट आने लग जाए फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं अगर आपकी फॉर एग्जांपल डिजायर्ड स्कोर जो आप चाहते हैं स्कोर वो सेवन है अगर आपके कॉन्स्टेंटली तीन हफ्ते 
ठीक है ती, तीन हफ्ते या क्योंकि सैटरडे को होता है मॉक टेस्ट या आप सोच लीजिए कि कॉन्स्टेंटली एक वीक लगातार आपके सेवन बैंड आ रहे हैं देन यू आर कैपेबल टू फिल योर एग्जाम कोई भी रिव्यूज देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिव्यूज आपको एग्जैक्टली exactly नहीं बताते कि आप कैपेबल हैं या नहीं ठीक है सो गाइस ये वीडियो बनाने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोटिव मेरा यही था कि मैं आप सबको बता सकूं कि रिव्यूज मैटर नहीं करते हाँ ये जरूर है कि आप देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द एग्जाम्स ठीक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए जरूर देखिए कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं लाइक राइटिंग टास्क वन टू कैसा आ रहा है लेकिन अगर आप उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके नीचे कमेंट्स कैसे आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को इजी लग रही है या डिफिकल्ट लग रही है दैट डज नॉट मैटर अब ये देखें कि आपको वो क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं या नहीं आप तब एग्जाम फिल कर सकते हैं जब आप रिव्यूज देखें आप पिछले दो या तीन हफ्ते या दो या तीन जो एग्जाम हुए हैं वहां पर जो राइटिंग टास्क वन और टू पूछे गए हैं वो आप अटेम्प्ट करके देखिए कि उसमें से आपके कितने बैंड आ रहे हैं अगर आप में आपके उसमें से डिजायर स्कोर आ रहा है देन डेफिनेटली यू आर कैपेबल ठीक है लेकिन अगर आप किसी के बोलने से आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप कैपेबल हैं या नहीं देन आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया आप ऐसे नहीं फाइनलाइज कर सकते ओके सो हैव आई एंड दस वीडियो गाइज आई होप दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर यू and if you want any kind of other information guys just comment below i will definitely upload that video and if you want to join online classes you can whatsapp me on my uh, whatsapp number and also follow me on instagram for more details okay so here i end up with this video thanks for watching